Hello everyone, welcome to Genesis Allied Professions. So, this is part 2 of our COVID discussion. So, ang focus naman po natin ngayon is the pathophysiology of your COVID-19. So, this is our respiratory system. So, pag uh, ang virus, pagka na-inhale natin yan or nakuha natin yan sa, sa droplets, uh, ng isang taong infected, yung coronavirus papasok yan sa ilong natin and then sa pharynx and then sa ating larynx and eventually it will go to your lungs. Now, along the respiratory tract, we have two important cells. One is your goblet and the other one is your ciliated cell. Now, ang goblet, ang trabaho niyan taga gawa ng mucus para meron tayong lubrication or para uh, maging moist yung ating respiratory tract. Yung ciliated cell naman natin, these are cells na may mga may, na may hair-like structure sa kanilang surface. Okay? So, ang trabaho naman ng ating mga cilia, they filter out dust and other part particles para hindi siya makaabot sa ating baga. So, ang ating coronavirus, uh, maari niyang uh, i-damage yung dalawang cell na ito, pero mas una niyang tinatamaan yung mga ciliated cells natin. Okay? So, kapag ka, that's the reason why kapag ka ang, ang uh, tao ay infected ng COVID-19, initially, ang manifestation niya ay nagkakaroon siya ng dry cough. So, when, you, when we speak about dry cough, ibig sabihin ito, umuubo ka ng wala ka namang sputum production or wala kang plema. Okay? Kasi, hindi naman niya, uh, hindi kasi yung goblet cells ang initially inaatake niya. It's more on your ciliated cells. And then, ang coronavirus natin eventually, as I mentioned a while ago, aabot yan sa ating lungs. And inside your lungs, we have air, uh, we have your air sacs na kung tawagin natin ay yung ating alveoli. So, ano ang importance niya? Ang alveoli, sa loob nito, nandun ang ating oxygen. And notice, meron tayong, may mga nakabalot sa kanya. Surrounding your alveoli, we have blood vessels known as your capillaries. So, i-magnify natin ang ating alveoli para mas maintindihan natin yung ating uh, pathophysiology. So, balikan natin ang ating uh, anatomy and physiology. So, ito yung ating alveoli. Anong nasa loob ng alveoli? Andun ang ating oxygen. Tapos, ito yung ating capillary. Okay? So, pag huminga tayo, when we breathe, oxygen will be delivered to your blood. Tapos, yung carbon dioxide from your blood, pupunta ng ating alveoli. And then, i-breathe out natin siya. So, ganyan ang normal physiology natin. Okay? Now, uh, please take note of the structures inside the alveoli. So, sa alveoli, yung lining niya, ito yung lining ng ating alveoli, meron tayong, ang, ang pangalan ng cell na nandiyan is your alveolar type 1 cell, also known as your pneumocyte type 1. Ang dami niya. So, basically, yan yung nakalinya dun sa ating uh, epithelium. And the main function of which is for gas exchange. But aside from that, we also have your alveolar type 2 cell, also known as your pneumocyte type 2. Ito naman. Mas konti siya compared sa type 1. Para saan naman po yan? Basically, ang function ng ating type 2 pneumocyte is for surfactant production. Surfactant. And when you say surfactant, ito yung protina na nakakapagpababa ng ating surface tension. Okay. Ang surface tension is something that occur between two objects. For example, meron kang hangin sa loob, tapos may liquid sa labas, sa pagitan nila merong tension. So kapag mataas yung tension in between, do, uh, in between those two objects, ano mangyayari? Eventually, magko-collapse. For example, example sa bubble. So when you make bubble, inside the bubble is air, tapos sa labas nun merong may fluid. So, sa pagitan ng dalawang object na yan, ba, yung air at saka fluid, uh, air at saka fluid, meron tayong surface tension. So, eventually, after a few seconds, dahil sa surface tension na yan, ano mangyari sa ating bubble? Puputok siya. So, ganun din, pwedeng mangyari sa ating alveoli. So, kung sobrang taas ng ating surface tension, ang alveoli mo, what will happen to that? It will, it will collapse. No? At ang surfactant natin, ang production niyan, usually nangyayari yan at uh, third, week, uh, third trimester of pregnancy. Kaya ang bata kapag pinanganak na premature, binabantayan natin yung kanyang uh, respiration or breathing, breathing nung, nung baby kasi baka kulang pa siya ng, ng surfactant natin. Okay? So again, let me just repeat. Inside your alveoli, we have two 
uh, kinds of cell. One is your alveolar type 1 or pneumocyte type 1 for gas exchange. And the other one is your type 2 pneumocyte, which is responsible now for the production of your surfactant. Ang surfactant, again, is a protein that will decrease what? Your surface tension. Okay? Pero bukod sa dalawang cell na yon, notice that we also have what we call as your alveolar macrophage. So, macrophage. From the term phage, ibig sabihin nito, uh, ito yung isang cell na pwedeng kumain ng mga organism na pumapasok sa ating, sa ating alveoli. So, kung mayroong foreign na organism na papasok saan, it will phagocytize or kakainin niya yon para mawala siya sa ating uh, sa ating alveoli para hindi mag uh, mag, uh, mag cause ng ng infection or ng ng sakit. Now, ang coronavirus pag pumasok siya, it will uh, damage all the cells inside your alveoli. Okay? Now focus tayo dun sa ating uh, alveolar type 2 or nomocyte type 2. Focus tayo dito. Again, this is for surfactant production. So I magnify din natin siya. So we have here a magnified version of our nomocyte type 2. So sa nomocyte, sa, sa surface ng ating nomocyte type 2, meron tayong receptor na ang pangalan ay ACE2. So ang ibig sabihin ng ACE, angiotensin converting enzyme, receptor 2. Okay? So ito yung ating receptor. Remember kanina, sabi ko sa inyo, tandaan niyo si S-spike. So si S-spike, uh, siya yung gagamitin ng coronavirus para makapasok siya. Or meron kasing affinity yung ating S-spike dun sa ating ACE2 receptor. So para siyang susi. So gagamitin niya yan para makapasok sa loob ng cell. So kapareho siya nung ating... SARS, yung SARS ng 2003, yung, yung virus na yan, meron din siyang affinity sa ating ACE2 receptor. So, pag pumasok na ngayon yung ating coronavirus, ilalabas niya ang kanyang RNA or ribonucleic acid. At gamit ang ribosome sa loob ng cell, remember ribosome. Ang ribosome, pag merong ribosome ang isang cell, then that cell is able to synthesize protein. So, again, yung RNA na, na inilabas ng ating coronavirus, gagamitin niya ang ating ribosome, and then, uh, makakagawa siya ngayon ng malalaking mga protina. Okay, so hindi doon natatapos. Kasi yung mga proteinang yan will be further broken down into smaller components by what enzyme? Your protease. So, usually, kapag may A sa dulo, enzyme yan. Okay, so gamit ng protease, Ibe-break down ng protina, gagawing mga smaller components. At itong mga smaller components na ito, yan ang magiging parts mamaya ng ating coronavirus. Okay? So, yung acid, yung ating S-spike, galing yan dun sa malaking protein. Please take note of this protease no? para mas maintindihan natin later yung, yung management niya in terms of uh, drugs. Okay? At the same time, Isa pong nangyayari sa loob, yung RNA kanina na nailabas ng coronavirus will be uh, duplicated or mag dadami pa siya. Pararamihin niya yan using what enzyme? Your RNA polymerase. Specifically, your RNA-dependent RNA polymerase. Okay? So, from RNA, gamit ang polymerase, nagbumultiply sila or nagduplicate. Dumarami yung RNA. So, marami ka ng RNA ngayon. Okay? And then after that, pag marami ka ng RNA, kunin mo na ngayon itong mga components na ito, yung mga uh, components ng ating virus, yung ating capsid, yung ating S-spike. So, pagsamahin natin sila. So, pag nagsama na sila, RNA plus these components, you are now able to create a new coronavirus. So, yun yung paraan nila para sila ay magparami. Okay, so ulitin natin ha. Pagpasok ng ating coronavirus, saan siya papasok? Sa ating ACE2 receptor. Pagpasok niya, ilalabas niya ang ating RNA. Gamit ang ribosome sa loob ng cell, ang RNA ay magiging malalaking mga protina. And that protein will be converted into smaller components like your capsid and your uh, spike using what enzyme? Your protease. Okay, another event your RNA will be multiplied or will be duplicated through what enzyme? Your RNA polymerase. So, dumadaming RNA natin. So, now you have RNA and you have the components. So, pagsamahin natin yan, nakakagawa ka ngayon ng ating 
uh, coronavirus, another set of coronavirus. So, tandaan natin itong mga enzyme na ito, ha? polymerase at saka protease, para mas maintindihan natin mamaya kung uh, para saan or ano yung effect ng mga uh, gamot na tinitignan niya na posibleng magamit panlaban sa ating COVID-19. Okay. So, ngayon, nakapagpadami na, ng, nakapagpadami na si ating coronavirus. Kanina nung pumasok siya, ngayon nakagawa na siya ng mas maraming uh, coronavirus. Now, during the process, guys, you have to remember, nasisira yung buong cell. Okay? So, pag nasira, remember, ito yung ating, this is a magnified version of your type 2 pneumocyte. So, pag nasira, nagkaroon ng damage yung ating cell, maglalabas ito ngayon ng ano, maglalabas siya ng inflammatory mediators natin. Okay? So, maglalabas ng inflammatory mediators. Ngayon, yung ating macrophage, remember yung macrophage natin? Your macrophage will now release what we call as your cytokine. So, maglalabas siya ng mga cytokines. Example ng mga cytokine natin, we have your interleukin, interleukin 1, interleukin 6, and we also have your tumor necrosis factor alpha. Okay? So, ayan yung mga uh, lalabas niya. Okay. Now, the bad thing is, pag meron kang mga, kung meron kang mga cytokines na ito, minsan kasi exaggerated yung production. Meron tayong tinatawag na cytokine storm. So, pag masyadong marami ito, your interleukin uh, and your TNF-alpha, uh, TNF ano mangyayari? They will actually go to your blood vessel or they will go to your capillary, lalabas sila. Okay. At ano magiging effect niyan? Pag lumabas ngayon yung ating uh, cytokines, pag labas nila at pagpunta nila ng ating blood vessel, it causes what? Vasodilation. And it can also cause increased permeability. Okay? Increased permeability. Nagiging permeable ngayon yung ating uh, capillary. So, what will happen to the fluid inside? So, yung tubig na nandoon sa ating blood vessel, lalabas po yan. So, lalabas sila, pupunta ng interstitial space. Kasi naging permeable na eh, naging leaky na siya. So, lalabas ang tubig and that water can also go inside the alveoli. Papasok din yan sa, sa alveoli. So, mapupuno ngayon na magkaroon ngayon ng tubig sa ating alveoli or what we call as alveolar edema. Okay, what else? Ano pang nangyayari? Since there is inflammation, uh, ma-activate din ang ating ano, ma-activate din ang ating neutrophil. Okay, so ang neutrophil, for example, ilagay natin dito sa ating blood vessel. So ma-activate din ang ating neutrophil. You have to remember ang neutrophil natin. Ito ang unang lumalabas kapag meron tayong infection. Yan ang pinakamaraming klase ng ating WBC. So ang neutrophil ma-activate ngayon yan. And that neutrophil will produce, uh, uh, your neutrophil will produce what? Your reactive oxygen species and will also produce your protease. Okay? So, protease. Anong gagawin nila supposedly? They will try to kill the, the virus. They will uh, try to eradicate the, vi uh, the, the uh, virus. But during the process, ang nangyayari dyan, pati yung mga cell inside your alveoli, mga normal cell, napapatay nila. Okay, so, nagahalo-halo na, nagahalo-halo na yung mga uh, dead cells natin, plus tubig, yan ang mga pwedeng mangyari as a response to uh, the presence of your coronavirus. So, kung may tubig na yung ating alveoli, magkakaroon ba ngayon ng difficulty of breathing? Definitely. So, isa sa mga manifestation yan, magkakaroon ba ngayon ng uh, tinatawag natin na posibleng bang magkaroon ng uh, decrease in the surfactant, posible. Kasi pag maraming tubig dito sa loob ng ating alveoli, yung surfactant natin natutunaw or nalulunod sila. So, yung surface tension ngayon maaring tumaas and that lead to what? Collapse of the alveoli. Okay? So, yun yung mga posibleng maging uh, manifestation ng ating pasyente. May difficulty of breathing, there will be manifestation of lung collapse. Okay? And take note also, pag meron kang interleukin, ang interleukin natin, it will stimulate what? The hypothalamus. I-stimulate niya yung hypothalamus natin to release what? Your prostaglandin. So, remember, ang ating hypothalamus, ito yung ating thermoregulatory center. 
So, pag meron kang interleukin, stimulate niya si ating hypothalamus to release what? Your prostaglandin. At pag meron kang prostaglandin, ano mag mararamdaman mo? Dito ka na magkakaroon ng fever and you can also feel pain. Kaya mga patienting merong coronavirus infection, bukod sa meron silang lagnat, hallmark manifestation, meron din silang mga body pains. Okay? So, yan ang mga pwedeng mangyari kapag meron tayong uh, coronavirus infection. So, ayan. Kapag ka uh, nag-uon na ng uh, damage doon sa ating mga cell sa loob, namamatay sila, tapos nagkakaroon, remember kanina, nagkakaroon ng tubig, saan galing yung tubig, or saan galing yung fluid natin, galing yan sa ating papilyeri. Kasi nagiging permeable na yung ating capillary. So, papasok sa ngayon ng cell. So, maghalo-halo na tayo. Meron tubig, may mga uh, protina, may mga patay na mga cell. Kaya kung i-visualize natin ngayon yung, yung baga ng pasyente, meron tayong may kitang mga areas of consolidation. Kasi nga, napupuno na ng mga uh, substances yung loob ng kanilang mga alveoli. Okay. So, based on sa ating pathophysiology, naiintindihan natin ngayon kung bakit meron silang fever. Kasi nga, ang hypothalamus mo is going to release your prostaglandin as, uh, uh, as a response to the presence of your interleukin. Tapos, meron kang ubo initially. Uh, ano ka? Initially, meron kang, uh, yung ubo natin is dry calf because of the irritation na nangyayari doon sa ating upper airway. Pero kapag ka tumagal-tagal yan, nagiging productive din yan. Kasi nga, yung, yung fluid, you can cap off uh, the fluid and also the other substances that is uh, seen in your alveoli. Okay? And there is also shortness of breath uh, because of what is happening inside your alveoli. With the presence of fluid, with the depletion of your surfactant, definitely magkakaroon tayo ng shortness of breath. So, ito yung mga um, main symptoms ng ating COVID-19. But, please also take note na, na bukod dito may mga other manifestations pa. Okay, so, some, sa, sa, sa ibang mga pasyente, they can also manifest GI symptoms. For example, pwede silang magtuka or pwede silang magkaroon ng diarrhea. Ano pa, recently, sabi ng mga experts natin, yung, yung, uh, yung pagkawala daw ng ability mo to smell or to, uh, dito, to, to smell o yung to taste, nawawalan ka ng panlasa, nawawalan ka ng pangamoy, pwede rin daw maging manifestation yan ng ating coronavirus disease. So, pag lumala yung sakit, unfortunately, sa, sa dulo ng, ng sa, sa stage ng sakit na ito, uh, maapektuhan na rin yung different organs ng tao, including the heart, kidney, the liver, and also the nervous system. Okay? So, magkakaroon na sila na tinatawag natin multi-organ dysfunction or your multi-organ failure. Okay, so ayan po ang uh, part 2 ng ating COVID discussion. So pinag-usapan natin ang ating pathophysiology uh, that led to the different manifestations of this particular disease. So next, uh, uh, next episode naman natin, pag-uusapan natin ang ating mga diagnostic tests, treatment, and also your preventive measures.